দরকার হবে ওটা দেখা যাবে যে আমার এখনকার নরমাল ছবির একটা ছবির তাত যুদ্ধের দৃশ্যগুলো দেখাতে গেলে তো অনেক সেই প্রেক্ষাপট সেই ল্যান্ডস্কেপ ওই জিনিসগুলোকে যদি আমাদের ক্রিয়েট করতে হয় আর্টিফিশিয়ালি তখন অনেক টাকার ব্যাপার যেটা আপনারা টাইটানিকে দেখেছেন যেহেতু স্বাধীনতার সপক্ষে সরকার মুক্তিযুদ্ধের ছবি তৈরি করার জন্য কিন্তু বাজেট দিয়েছেন এবং আরো হয় না আমি খুব ভালো করে জানি এই যে বাজেট এই যে অনুদান এটাকে বাড়ানো এর পেছনে কিন্তু আমার অনেক কাজ হয়েছে ভাই নট অনলি দ্যাট এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমি যা করেছি ইয়াং লাইফে আমি আমার অভিনয় জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছি এগুলো তুলে আসে না উঠে আসে না তো তো এই ধীরে ধীরে আসতে আসতে বর্তমান সরকার যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপরে করেছে তো আমার কথাটা হলো আমি প্রায় কিন্তু বলি যে কম করে হলো তিন থেকে পাঁচ কোটি টাকা করা উচিত এটা যুদ্ধের ছবি এক নাম্বার টাকা দুই নাম্বার হলো অল ফ্যাসিলিটিস যেমন আমার যুদ্ধের জিনিসপত্র লাগবে যুদ্ধ করতে গেলে আমার ট্যাঙ্ক লাগবে আর্মস এমোনেশন লাগবে এমোনেশন দিয়ে কি করব যুদ্ধের যুদ্ধে আর্টিফিশিয়াল যেগুলো হয় এই সব এমনিতে কিন্তু আনা সম্ভব না আর এখন তো যে রকম জঙ্গিবাদী হচ্ছে এখন তো আরও এগুলো নিয়ে খুব মানে চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে তো এই যে জিনিসগুলো অফিসিয়াল কাজ কোনো অফিসে করা কোথাও করা গভর্নমেন্ট অফিসে এই সমস্ত ফ্যাসিলিটিস দিতে হবে এবং তার জন্যে পুলিশ বিশেষ করে পুলিশের হেল্প দরকার এই যে গভর্নমেন্টের হেল্প সোজা কথা শুধু খুবই সবই দিতে হবে এখনকার যে প্রজন্ম শিশু শ্রেণী তাদেরকে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধ সেই প্রেক্ষাপটকে তো শিশু তো চলচ্চিত্র আমাদের দেশে খুব কমই হয়েছে হয়তো একটা বোধ হয় দুটো এরকম হয়েছে তো আপনারা দুজনের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে আপনারা কি মনে করেন যে অবশ্যই দরকার শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মাণ করা যে একটু আগে বললাম যে ন্যাশনাল কারিকুলামে নিয়ে আসা ক্লাস থ্রির বাচ্চা যেটা বুঝবে যে স্ট্যান্ডার্ড বা যেভাবে তাকে বলা হবে মুক্তিযুদ্ধের কথা কলেজ লেভেলে গিয়ে কিন্তু আরও ম্যাচুয়েট ভাবে বলা হবে তো অবশ্যই ক্লাস থ্রির বাচ্চা কলেজ লেভেলের অডিয়েন্সের ওই ওই চলচ্চিত্রটা সে ইয়ে করতে পারবে না অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না তো অবশ্যই শিশু তো চলচ্চিত্র দরকার একটি মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ছিল খান আতাউর রহমানের পরিচালনায় এখনও অনেক রাত এই ছবিটার সম্পর্কে একটু কিছু জানতে চাই না এই ছবিটার পটভূমি হলো এমন যে বর্তমান সিচুয়েশন যেমন জঙ্গিবাদ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শক্তি রাজাকার আল বদর আল সামস এদের জিনিসটা মানে ওই ছবিতে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যে কারণে ছবিটির নাম এখনও অনেক রাত যে চলচ্চিত্র দিয়ে তার বক্তব্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে যেটা আতা ভাই যে এখনও অনেক রাত যেমন একটি মহিলা সে কিন্তু পাগল সে হঠাৎ করে বলছে যে আচ্ছা অমুকের বাড়িটা চেনেন তো বলছে তুমি কে তুমি স্বাধীন না মানে জিনিসটা হলো যে তাকে যে এত কষ্ট করতে হয়েছে সে ম্যাট হয়ে গেছে তার চোখে খালি স্বাধীনতা আর ছেলেটি মানে হিরো সে যখন পাগল হয়ে যায় তখন তার সমস্ত কথাগুলো বলে মানে মুক্তিযুদ্ধের পরে যে এই যে জঙ্গিবাদ এই যে মানুষকে হত্যা করা এই যে বিচার থেকে বেরিয়ে আসতে চায় টাকার বিনিময় একটা দেশকে আর সব সময় যে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে যারা করেছেন যেই দলটি বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কথা বলবো বঙ্গবন্ধুর ডাক দিয়েছেন স্বাধীনতার যুদ্ধের এই যে এই কথাটা বলা যাবে না এই রকম জিনিসগুলো মানে ওই গল্পের মধ্যে আসছে যে কেন বলা যাবে না যে এই এই যে আজকের যে সিচুয়েশন এটি কিন্তু এখনও অনেক রাত যুদ্ধের চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুযোগ আসে নিশ্চয়ই করবেন অবশ্যই করব শুধু অভিনয় করব কেন আমরা কি চলচ্চিত্র বানাতে জানি নিশ্চয়ই অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র বানানো দরকার নার্গিস বলেছে যে অনেক হয়েছে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো আরো দরকার আরো দরকার যত বেশি মুক্তিযুদ্ধের ছবি আমাদের দেশে হবে তত বেশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটা জানতে পারবে হ্যাঁ জানতে পারা যাবে এবং এই আমাদের আরও নতুন ছেলে পেলে আছে যারা ভালো ছবি বানায় এবং নার্গিস তো অবশ্যই বলবো তার অ্যাটেমগুলো তার চিন্তা ভাবনাগুলো আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ভাই 
যদিও আমার সাথে ব্যাটা বলে হয় না আজকে আমি এটা এটা কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলবো ফারুক ভাই আমি যখন এই মুক্তি যুদ্ধ এবং একাত্তরের প্রেক্ষাপট নিয়ে কোন ছবি করব কোন ছবি করব আপনি কিন্তু সেই ছবিতে থাকবেন भविष्य प्रजन्म के दूजन के असंख्य धन्यवाद खरच करते खरच कर लेकृत हो তো আমি যেহেতু পরিচালক আমি বলবো এই ধরনের খুব ইতিবাচক মনোভাব যে লোকজনের আছে আপনারা এগিয়ে আসেন আমরা মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু এবং পরবর্তীতে ওনার সুযোগ্য কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা আপার উপরে আমরা একটা চলচ্চিত্রের একটা সিরিয়াল বানাই যাতে আমি যখন থাকব না দুইশো বছর পরেও বাচ্চারা বলতে পারবে যে হ্যাঁ নার্গিস আক্তার এই কাজটা করে রেখে গেছে নিশ্চয়ই ফারুক ভাই আপনি যদি কিছু আমি বলবো এটাই যে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস জানতে গেলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমার মনে হয় এর চাইতে সুন্দর এবং সহজ কোনো পথ নেই তারপরেও মুরুবীদের কাছে যারা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের কাছে ইতিহাস জানতে চাবেন এবং বঙ্গবন্ধুকে জানার চেষ্টা করবেন শুধু দর্শক এতক্ষণ আলোকপাত করছিলাম আমাদের দেশের দুজন স্বনামধন্য চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে সবার প্রিয় অভিনেতা ফারুক ভাই এবং চিত্র পরিচালক নার্গিস আক্তারের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের চলচ্চিত্র এইসব বিষয় নিয়ে আসলে সব আলোচনা থেকে এই বিষয়টি ফুটে এসেছে যে আমাদের চলচ্চিত্র একটি অনেক বড় মাধ্যম এবং একটি সিনেমা কিন্তু খুব সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে যায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস যদি আমরা আমাদের এই প্রজন্মকে জানাতে চাই তাহলে একটি সিনেমাই কিন্তু যথেষ্ট সেই সিনেমাতে যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসগুলো পুরোপুরিভাবে দিতে পারি তাহলে কিন্তু একটি ছোট্ট শিশু বুঝতে পারবে উনিশশো একাত্তর সালে কি হয়েছিল একজন রাজাকারের কি ভূমিকা ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধার কি ভূমিকা ছিল এবং আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু কি ভূমিকা ছিল এর বেশি কিছু আর বলা লাগবে না কাজী আমাদের আজকের অনুষ্ঠান যে দুজন স্বনামধন্য চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এসেছেন তারাও উপলব্ধি করেছেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে সঠিক ইতিহাস এই প্রজন্মকে জানানো এবং বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে এদেশের স্বাধীনতা যে বাঙালি বীর যোদ্ধারা নিয়ে এসেছিল তাদের কথা জানাতে আজ এই পর্যন্ত আগামী পর্বে আপনাদের সবার সঙ্গে আবারও দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন